లెటరు ఏం లెటర్ రా లవ్ లెటరు దేవి దేవి నువ్వు నాకు రాత్రి కళ్ళలో కొచ్చి ఒళ్ళో పడుకు పెట్టుకుని తలలో చేతులు పెట్టి నిమ్మతూ జిలేబీలు తినిపించేవి దేవి ఏరా నా జల్లో పూబంత లేవు నే నీ కళ్ళలో కొచ్చి ఒళ్ళో పడుకు పెట్టుకుని జిలేబీ తినిపించాను రా నాకు కొంచెం సెక్స్ అది చెప్తారా మీ నాన్నకి చెప్తా ఆయనకి తెలుసు ఆయన దగ్గర చూసుకో మేము ఇద్దరం కంబైన్ గా లవ్ చేస్తాం సాయంత్రం కంచేని కడుకు కంబైన్డ్ గా లవ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పావు కదా మరి నువ్వే డిసైడ్ చేస్తావు ఏంటి కంది కంపై గుర్తుకుంటది మళ్ళీ తోటకు వచ్చి కాదు మీ అందరి పేడ విరగడైన రోజు అంటే నాకు ఈ ఊరు నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కొత్తగా ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చిన మాస్టర్ మీరేనా ఏంటా ఏంటి అది అది మరి చెట్టి కళ్ళు కొండ ఏంటా మా ఏర్పాటే ఈ కళ్ళు ఫుల్ గా తాగి వెళ్ళి పిల్లల పాఠాలు చెప్పండి అందరికి స్టేట్ ర్యాంక్ లో మీకు బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వస్తుంది ఏమిటి పైన ఏసేయండి మరి చెట్టి కింద మందు కొట్టే మంచి డ్రెస్ మీద ఒట్టు అయితే వేస్తా ఇయరా తీసుకో తాటి కళ్ళు వేసుకొని స్కూలుకెళ్ళు మాస్టర్ వయ్యుండి తాగొచ్చి పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతారా తప్పుడు నాకు గుండికే ఎప్పుడన్నా ఈ ఊర్లో కనపడ్డావో చెప్పుతో కొడతారే ఈ ఊళ్ళో నా గుర్చో వచ్చిందంటే మా ఊళ్ళందరూ నవ్వరా వాళ్ళెందుకు నవ్వరు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందరా అర్థమవుతురా అనుభవిస్తారా సెట్ ఎక్కి సెర్లో దూకు తాటి మట్టకి ఎదురు దేకు అర కిలో ఆమదం అర చేతిలో వేసుకుని నాకు ఆ సోంబేరి గాడితో మాత్రం సేరకు అట్టగానా నీ తాటి మీద ఒట్టు ఏంట్రా దేవికి లవ్ లెటర్ రాసామంట గ్లామర్ గా ఉందని ఇదంతా సోంబేరి గడి వాళ్ళే కదా ఆ సోంబేరి గడి గడ్డి బాబు వాడితో అడ్డగాడిలా తిరిగితే అడుక్కు తినిపోతావు చిచ్చి అడుక్కోను నీ పేరు చెప్పి అప్పులు చేస్తా అది పెద్ద ఆర్ట్ తెలుసా సోమబాబు ఉద్యోగం వచ్చింది సోమబాబు ఉద్యోగం వచ్చింది ఆ సోంబేరి గాడి ఉద్యోగం ఇవ్వడం ఏమిటి మొరటోడి గద్దె పూచినట్టు అలా అనకండి ఈసారి ఆడి ఉద్యోగం చేస్తాడు ఇయ్యడయ్యా చేస్తాడండి చెయ్యడు చేస్తాడు ఎయ్యి రూపాయల పంది ఈకి రెండు వేలు ఇస్తాను ఓకేనా డన్ సోంబాబు నీకు ఆల్కలి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది జీతం ఎంత ఏడు వేలు ఇక మరోడు సోంబేరి తోరం మానేసి పెళ్లి చేసుకొని పది మంది పిల్లలకి అంటాడు ఇదిగో ఆర్డర్ కాగితం అదేంట్రా ఆర్డర్ కాగితం అట్టాసించేసావు ఇక అయితే ఏం పని చేసి బతుకుతావరా ఏం చేస్తావు ఆ ఆర్డర్ కాగితం చెంచేసావుట ఆ ఉద్యోగం చేయటానికే అదేంట్రా అలా అంటావు ఉద్యోగం చేయకపోతే ఎలా ఉద్యోగం చేసిన కదా నాకేం పట్టింది ఆరు ఎకరాలు మాగాని నాలుగు ఎకరాలు మామిడి తోట ఉంది గంట గంటకి చికెన్ బ్యాన్ తిన్నా కుంట పొలం కూడా అమ్మక్కలేదు కూర్చొని తింటే కొండలు కూడా కరిగిపోతాయి పెద్దోళ్ళు పది ఎకరాలు ఇస్తే పది ఇంతలు చేయాలరా ఆహా పతి తండ్రి నీలాగే ఉంటే ప్రతి కొడుకు పది ఇంతలు పెంచాలనుకో ఈ ఊళ్ళో పొలాలు సరిపోవు పక్కుళ్ళకి వెళ్ళి పొలాలు కొనాలి అక్కడ తల్లిదండ్రులు కూడా సేమ్ కండిషన్ పెడితే అక్కడ యూత్ ఇక్కడ పొలాల మీద నేస్తారు అప్పుడు యూత్ మధ్యన కాంపిటీషన్స్ కాక్షలు అప్పుడు ఒక భూగోళం సరిపోదు పది భూగోళాలు కావాలి ఏంట్రా పిచ్చివాగుడు సేమ్ బ్రీడ్ మదర్ ప్రామిస్ తండ్రితో మాట్లాడాల్సిన మాట్లానే ఇవి సరే తల్లిగా నువ్వు చెప్పు తాత ఈయనకి ఎనభై ఎకరాలు ఇచ్చాడు ఈయన ఎనిమిది ఎకరాలు చేశాడా కోడి గొప్పలకి కోడి పందాలకి డెబ్బై ఎకరాలు దగ్గర పెట్టాడు నువ్వు ఊరుకోరా మీ స్నేహితులే పొలము తోట ఆక్రమించుకుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నారు నన్ను మాత్రం ఉద్యోగం చెప్పి సంటేస్తున్నారు తాత పాడు చేసిన నూట యాభై ఎకరాలు మీరు పాడు చేసిన డెబ్బై ఎకరాలు ఉండుంటే ఈ రోజు నన్ను ఉద్యోగం చెప్పని చెప్పేవాళ్ళ మీరు చేసిన తప్పులకి నన్ను ఉద్యోగం చేయమంటున్నారు నో వేప చెట్టు గాలి పీలుస్తూ మామిడి చెట్టు నీడలో హ్యాపీగా పడుకుంటాను అంతేగాని తొక్కల ఉద్యోగం చేయిన కాక చేయిన మన స్నేహం ఆశయాలు ఈ మర్రి చెట్టు ఓడల్లాగా దిగిపోవాలి 
బోడోడు ఎవడురా పొచ్చోడు ఎవడురా బోడోడి కోడి గుడ్డు పొచ్చోడు టెంకాయ అవును బాసు ఇలా సోంబేరి ఎన్నాళ్ళు ఉండాలి ఎన్నేళ్ళైనా సరే రే మనం కష్టపడేంత మాత్రం గోల్ కొట్టలేవరా కాలం కలిసి రావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మనం మహా కష్టపడితే రూపాయి కష్టపడాలరా కొంచెం పోయి దానికి పది లక్షలు లాభం వచ్చేలా చూడాలి అదే బాసు ఒక రూపాయి పెట్టి లాడే పెట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ పది లక్షలు ఇస్తా అంటే ఆ పది లక్షలు వచ్చే నువ్వు కావాలి అలా ఆలోచించాలి ఇది వినడానికి బాగానే ఉంది కానీ మనం ముందడి కాకుండానే ప్రోగ్రెస్ వస్తుందా అరే పిచ్చోడా దానికి ఎద్దు ఎప్పుడు ముందుకి వెళ్తుంది కానీ అది అక్కడే ఉంటుంది అదేమైనా పోగరసా సరే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వినాయకుడిని ఫాలో అయిపోయి అదట్టా బాసు మూడు లోకాల లీడర్ కావడం కోసం కుమార్స్వామి ఎనభై నాలుగు లక్షల నదుల్లో స్నానం చేసి నెమ్మల మీద వచ్చేసరికి ఏమైంది ఏమైంది బాసు వినాయకుడు అమ్మ నాన్న చుట్టూ మూడు ప్రదేశాలు చేసి ఆ పోస్ట్ కొట్టించాడు మనం కూడా వినాయకుడిలా కదలకుండా కూర్చొని కలిసి వచ్చేలా చేసుకోవాలి నీ ఎగ్జాంపుల్ వింటే వినాయకుడు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు కష్టపడ్డారాబ్బాజీ <laughs> ఈ ఆవిరికే పేడు గుడుతుంది ఇంకా ఎక్కువ ఆవిరి పెడితే పెద్ద పెద్ద కదిలి తెచ్చు అనుకున్నాడు అదే చెప్పాడు ప్రపంచం అన్ని మేధావండి మనం కూడా ఆ లెవెల్లో ఉండాలరా కొట్టండి నేను కొట్టమంది మందు కాదు చెప్పండి మచిలీ పట్టం పోర్టు పడ్డాక మన పొలాల రేట్లు కోట్లు బలుగుతాను అయ్యా నమస్కారం పొద్దున్నే పెద్దలు ఇద్దరిని చూస్తుంటే దద్దోజనం చక్కెర పొంగలి ఇదినట్టుంది ఏమిటయ్యా పిచ్చి కవిత్వం ఆ సోంబేరి గాడి మీదే కాకుండా మా మీద మొదలెట్టావా ఎంత మాట మిమ్మల్ని అంత మాట అంటానా వాడే మీకు పిచ్చి పిచ్చి పేర్లని పెట్టి ఊరంతా ప్రచారం చేస్తున్నాడు మాకు పేర్లు పెట్టాడా ఏంటవి పాకిస్తాను బంగ్లాదేశ్ ఈ విషయమే ఊరంతా పాకించాడు అదేమిటకారం వాడి తూర్పు వైపు మాగాని మీరు లాక్కున్నట్ట అందుకని మీరు బంగ్లాదేశ్ వాడి పడమడ వైపు మావిడి తోట మీరు లాక్కున్నట్ట అందుకని మీరు పాకిస్తాన్ వారి సోంబేరి ఆ మధ్యలో ఉండే తోట పొలం కూడా కాజేస్తే అప్పుడే మీరు పెడతాడంట వస్తున్నాడుగా అడగండి అడుగుతానులే గాని వాడు సోంబేరి అని వంద కథలు రాశావు కదా నిజంగా పనికి మాలోడేనా అంత సోంబేరి గాడు ఆంధ్రదేశంలో లేడు నేను నమ్మను నేను నమ్మిస్తాను వాడికి నేల మీద వజ్రం దొరికినా వంగి తీసుకోవడానికి నడుగుంగదు వంగేలా నేను చేస్తాను నీ వల్ల కాదండి అవుతుంది పందెమా రెండు వేలు రెండుకి నాలుగు ఇస్తా సరే అయితే ఎలా వస్తుతానో చూడు చూస్తా వాడు చేస్తానో చూడు వంగి వంగి చూడకు మావా వంగ తోట కాడ పచ్చని పొలాల్లో పచ్చనోట్లు పది ఇరవై యాభై వంద ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు ఎవడ గాని మన గటాకి ఇవ్వడానికే ఇక్కడ పరిచినట్టున్నాడు వంగి తీసుకుంటే మన క్యారెక్టర్ దెబ్బతింటుంది వదులుకుంటే పదిహేను వందలు పోతుంది ఏంటయ్యా ఈ చెరుక్కి వంకాయలకి సేవ చేసుకుని నీకు అంతిస్తారు ఎనభై రూపాయలు ఇస్తారయ్యా ఎన్ని గంటలకు వస్తా ఎన్ని గంటలకు వెళ్తావు పొద్దు కాలం వస్తాను సందాల వరకు ఉంటానయ్యా ఒక్క నిమిషం పని చేస్తే పది రూపాయలు ఇస్తాను పని బాబు ఏం లేదు నా ఫ్రెండ్స్ నా కోసం నోట్లు పరిచారు అవి తీసి నా జేబులో పెట్టాలి అంతేనా సిటీకి అయిపోతుంది బాబు చేసి వాడు ఒంగోకపోయినా ఇంకోటి చెత్త తీయించాడేంది వాడు ఒంగోడు అనేది పందెం కాసింది నేనే కలిసాను నాలుగు వేలు తీయను ఆ చెత్త పత్తి తీసుకో ఏంది నా జేబులో పెట్టు ఆయన కొట్టే దండాలయ్యా ఈగల్ దొల్లట స్టైల్ ఏంది పెడసరంగా సైకిల్ ఏంది ఎట్టా కనిపిస్తున్నా చెత్త తట్టుకోలేదులే దివి సీమత్తు ఫోన్ నిర్దిష్టంగా తట్టుకున్నా నువ్వు చెప్పు మాఫే లీడర్ ఫ్యాక్షన్ లీడర్ కలిసి గుడికి మేతేస్తున్నట్టుంది సైడ్ ఏం చూసుకోనట వీడికింత పిడిసి పాటు మీరు గాజేగా మిగిలిన మాగాని మావిడి తోట చూసుకుని అది కూడా గాజేసి ఈ నీ ఊళ్ళో ఎత పని చేసేలా కొట్టా మంచి ప్లాన్ చెప్పా పైసలు వారేస్తే వంగని వాడు బయట సారేస్తే లొంగుతాడు ఏంటి ఆ సోంబేరి గాడి చేత నీ సంతకం చేయించుకో 
ఈ రెండు కాగితాల మీద రెండు సంతకాలు చేయించోల్ గా మూడు సంతకాలకు మూడు కట్టలు అలాగే ఏమైంది నా టాలెంట్ తో బాన పావుల్ లాంటి వాళ్ళనే అనకొండల్లాగా మార్చిందా నేను కానీ ఈ సోమవేరుని మాత్రం లైన్ లో పెట్టలేకపోయాను ఆడి సంగతి మేము చూసుకుంటాం అడ్వాన్స్ నీ దగ్గరే ఉంచు This is ancient temple. Oh. The great Lord Shiva. Wow. Oh. This is his vehicle. Okay. Oh, come, come, come. <laughs> Divide us. Take photographs. Ah. Oh. Beautiful. Very nice. <laughs> Very good. <laughs> uh, Beautiful. Okay. Ah. <laughs> mm-hmm. Fantastic. <laughs> దీని టేస్ట్ ఏంట్రా సోకలేని అందిని చూసి బ్యూటిఫుల్ అంటుంది దానికి టేస్ట్ లేకపోతే దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ కర్మ రే ఈ దేశ నిమ్మలు కానీ మన శివాలయం తెచ్చారేంట్రా గైడ్ గా చూపిద్దామని చూపించడానికి శ్రీకాకుళం గురించి నీకేం తెలుస్తుంది ఉయ్యి రోడ్ కి పామ రోడ్ కి మన ఊరు గురించి చెప్పడం కాదు సోషల్ లైన్ వచ్చారు భాష తెలియపోయినా తిలక్క తిప్పిన చెప్తున్నాం అది రష్యా పిల్ల మా బాసు మన కల్చర్ ఏంటో చెప్పేసరికి అది చుట్టు గుడి చేసుకుని ఇక్కడే ఉంటా అంటుంది రే ఏదో ఒక పెగ్గు పోసారు కదా అని కుక్కల్లా వాళ్ళు అంట మనకండి చిక్కుల్లో పడతారు ఆ అమ్మాయిని కాకా పట్టి రష్యా నుంచి ఓట్ కదా పిన్ తాగుతా విదేశీలకు విలువిచ్చే మన నాశనం ఏం మేము బాగుపడ్డాం అఘోరించండి ఊబిలోకి దిగిపోతాం ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతున్నాం అనుకోండి వీటికి రోజు రోజుకి చాలా సేవ ఎక్కువతుంది వీడికి ఫ్రెంచ్ పంచ్ ఇద్దాం కూచిపూడి అజయ్ దగ్గరికి వెళ్దాం రాండి చెప్తాను వీడి లోపలికి వెళ్ళి అజయ్ గారిని తీసుకొస్తాం మీరు ఆ మ్యాటర్ రెడీ అయిపోండి అజయ్రా ఇప్పుడే బయటికి వెళ్ళాడండి ఎందుకు రా నన్ను డాన్స్ క్లాస్ లో పిలిచావు చెప్తా మంత్ర జలం పోయిరా అబుష్ అర్జెంట్ గా ఐశ్వర్య రాయలా మరి ఎందుకు రా నన్ను అమ్మాయిలా మార్చావు ఫస్ట్ టైం ఒక వెస్ట్ ఫేర్ తో ఫస్ట్ చేసుకోవడానికి బీ రెడీ ఒక్కసారి ఫోటోలు చూడండి లోపల బందర లోటు లాంటి పిల్లలుంది నాకు షుగర్ ఉంది షుగర్ కి ఎరుగుడే ఫిగర్ నాకు ఓపిక లేదు ఒక్కసారి చూస్తే ఓపిక అదే తన్నుకు వస్తుంది దీని అందం చూస్తే దిల్మే దివసే తుఫాన్ మోకాళ్ళేశారు ఐదంటారా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ను మిగతా ముప్పై ఆరు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు మళ్ళీ ఎప్పుడు లాంటి పిల్ల మంచి టేస్ట్ తో డీల్ చేయండి మీకు మన్మధుడే రక్ష ఏమన్నా అవసరం ఉంటే పిలవండి బాబుగారు ఇంకా నువ్వు అక్కడే రాకు మొట్టుకోకుండానే మూరు తెప్పించావు చెయ్యేస్తే చెదిరిపోయేలేవును కాలేస్తే కందిపోయేలావును నిన్ను ఎలా డీల్ చేయాలబ్బా ఏనుగు లాంటి వాళ్ళకే ఎదురెళ్ళిన దాన్ని మీరెలా అంటే అలా బొంబాయి హల్వాలో స్కాచిస్ కి కలిపి బొమ్మ చేసినట్టున్నావు ఒక్కసారి నిన్ను ఎంజాయ్ చేశాక కుక్క తాగుతున్నా పర్వాలేదు చెట్టు మీద పెట్టైనా మట్టిలో పురుగైనా కట్టిన చెట్టుతోనే కబరం చేయాలి అట్లాంటిది మైషయ్య ఉండి అంటే కత్తెర నా కైఫ్లో ఉందని కక్కుర్తి పడ్డా నన్ను వదిలేయండి నువ్వేం వదిలేస్తా నా దగ్గర ఉన్న మంది వదిలేస్తా మాకు అన్ని వద్దు జీవనం ఉన్నాయి చాలు ఇంకెప్పుడైనా వ్యభిచారం చేస్తావా నువ్వు చేయమన్నా చేయను ఇచ్చే చచ్చిపోయింది 
చిన్న రిక్వెస్ట్ ఆ మూడు వేలలో ఒక్క వెయ్యి అమ్మాయికి అప్పుడప్పుడు ఈ కవి గారికి సీన్ గుర్తేసి కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు వెరీ గుడ్ రోహిణి మీరు అనంతపురం జిల్లాలో చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చినాయి కంగ్రాట్స్ ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ కృష్ణా జిల్లాలోని శ్రీకాకుళం కూచిపూడి మువ్వా ప్రాంతాల్లోని దేవాలయాల్లోని శిల్పాలు చరిత్ర గురించి ఓ ప్రాజెక్ట్ చేసుకురండి పది పదిహేను రోజులు అక్కడే ఉండి అద్భుతంగా చేసుకురండి మంగళవారం పొద్దున్నే ఆ మహానుభావుడి విగ్రహం ముందు చవరం చేయించుకుంటావా సోంబేరి వెళ్ళవా ఎవరా మహానుభావుడు ఈ ఊళ్ళో పుట్టి ఆ మహానుభావుడు ఎవరో తెలియదురా ఉంభావ సరస్వతి మంగళం పల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారి గురువు గారు గాయక సార్వభౌమ పాలుపల్లి రామకృష్ణ గొంతులు గారు అని అమ్మకరు మాట వాళ్ళ గురించి మాకెందుకయ్యా నువ్వు వెళ్ళి కథలు రాసుకో వెళ్ళు వెళ్ళవా అవునులే మిమ్మల్ని అడగడం నాదే బుద్ధి తక్కువ అదే ముమ్మై ఎత్తు గారి గురించి అడిగి ఉంటే ఇంటి ఇంటి డీటెయిల్ గా చెప్పేవారు వెళ్ళవాళ్ళారా పాస్ ఇద్దరులేస్తాడు నిద్రపోతూ క్షవరం చేయించుకుంటున్నాడా మరి ఏం చేస్తూ అన్నం తింటాడ్రా నీకు కదా పక్షి వెదవా ఆయనకి వెంట్రిలకు తెలియకుండా క్రీమ్ రాయాలి చర్మానికి తెలియకుండా గడ్డం గీయాలి వాడరా బార్బర్ అంటే నువ్వు బాడన్ బార్బర్ రా నీ టైం బాగా లేక సికాకులంలో ఉన్నాం కానీ లేకపోతే పిఎం కో సీఎం కో గడ్డం గీసినాడు ఆ బండిలో బాటలు ఉంది తీసుకెళ్ళేసుకో అదేదో మీ చేత్తోనే ఇస్తే ఇప్పుడే మెచ్చుకున్నారు కదా మళ్ళీ అంతలోనే కసురుకుంటారేంటి నీ కోసం బండి దగ్గరికి వెళ్ళి బాక్స్ తీసి బాటిల్ తీసి నీకు నేను ఇవ్వాల నాకు అంటే అని చెప్తాను సామర్ లెవెల్లో ఆలోచించలేదండి నీ సామాన్లు తీసుకెళ్ళు గడ్డం గీసాను ఒక బాటిల్ ఇచ్చాడు పులుగా వేస్తాను నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ గాలి గడ్డని తగిలి జారిపోతుంది మనోడు మంచి పనోడు శ్రీ కాకులేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఊరు తెలుగు వాళ్ళ రాజధాని కూడా వేదకాలం నాటి ముప్పై ఐదుగా ఉందని కవి సమ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ ఊరు గురించి అన్నారు కలు సమ్ములకెల్లా పిడుగు శ్రీకాకుళం అండి ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు కాకులేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చి ఇదిగో ఈ మండపంలోనే విడుదల చేశారు ఆ రాత్రి కాకులేశ్వర స్వామి రాయల వారి కల్లో కనిపించి తెలుగులో ఒక కావ్యం రాసి తన కంకితం ఇమ్మన్నారు ఆ కావ్యానికి ఆయన ఇక్కడే శ్రీకారం చుట్టి అద్భుతంగా రాశారు ఆ మహాకావ్యమే ఆముక్త మాయ నాళ్లకు నారాయణరావు గారు రాసిన చింతామణి నాటకం చాలా పాపులర్ కదా ఆ కథ ఈ ఊళ్ళో జరిగింది ఇదేమో స్వామివారి వాహనాలు ఫొటోస్ తీవే అమ్మా మీరు చక్కగా ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉండండి ఈలోగా నేను పూజారి గారితో మాట్లాడుతాను ఏమంటాయి వల్లభాచారి గారు మీ వాడు పెద్దవాడు దుర్గమ్మ దేవస్థానంలో ఉద్యోగం మానేశాట అవునండి దుబాయ్ లో పెద్ద జీతానికి ఏదో ఉద్యోగం వచ్చింది నాలుగు రాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు దుర్గమ్మ అయితేనే దుబాయ్ అయితేనే మొత్తానికి మీ వాడు అసాధ్యుడే అయ్యి బాబోయ్ నా సోందరి తనానికి గండి పెట్టడానికి వచ్చిందా ఏంటి అంటే ఏంటో మాటలు 
ఏదో అన్నంగా ఉన్నా కదా అయి చేద్దాం అనుకుంటే ఏంటి అంత కటింగ్ ఇస్తారా మా ఊర్లో మా గుడికి వచ్చి మా మీద రెచ్చిపోతావేంటి మేము ఈ మంటపంలోనే ఉంటాం ఆ మండపంలో కూర్చుంటాం ఆ మండపంలో పడుకుంటాం ఇష్టం వచ్చారు ఈ సోమ్బేరి గారితో మీకు మాట్లాడమ్మా ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే మిమ్మల్ని కూడా మార్చి పారేస్తారు ఆ సబ్జెక్ట్ లో వాడికి అంత డెప్త్ ఉంది పదండి పదండి వీడేంట్రా కిస్మిస్ లో కుంకుడి గింజల్లో వచ్చాడు శ్రీకాకుళముధరా క్షేత్రావతం శంభు శ్రీకాకుళం సిద్ధ సేవితంబు అమ్మా ఈ భూమి మీద నూట ఎనిమిది తిరుపతులు ఉన్నాయి అందులో యాభై ఏడవది శ్రీకాకుళం ఈయనే ఆంధ్ర మహావిష్ణు శ్రీకాకుళేశ్వర స్వామి అంతా దండం పెట్టుకోండి ఈ రాష్ట్రానికే మంత్రినే నేను వస్తే లేవట్లేదు దండం పెట్టట్లేదు ఎవరు వాళ్ళ సోమేరి గ్యాంగ్ సార్ సోమేరి గ్యాంగ్ అయితే అభినందిస్తారా ఎరికి నా తల్లి తగలాలి మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాం మీరే మాకు ఆధార్ ఆయన మీకు ఆదర్శమైంది సోమేరే తోలరా ఏంటి సార్ మా ఊళ్ళో మీకు ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ పెడదాం అంటే ఏంటి చెడతాడు నువ్వు ఆగరా నువ్వు నా చేస్తాడు పెట్టుకో మీరు ట్రైనింగ్ ఇస్తే రాజకీయాలు మేము షైన్ అదో అనుకుంటున్నాం వద్దు ఏ రాజకీయము ఫ్యాక్షన్ అందరూ కలిసి రావు దానికి చాలా 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 క్వాలిఫికేషన్లు కావాలి ఏంటది ఏమవుతా డాక్టర్ కావాలంటే ఒక్క ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ చాలు ప్రొఫెసర్ కావాలంటే ఒక్క పిహెచ్డి చాలు ఇంజనీరు కావాలంటే బీఈ బీటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలంటే ఎంసీఏ ఎంఎస్ చాలు కానీ స్వార్థ రాజకీయ నాయకుడు కావాలంటే శవాలక్ష కాదు శవాలక్ష క్వాలిఫికేషన్లు కావాలి రా ఏంటవి లంచగొండి బామ్మరిది తేలుకొండి బావగారు దొమ్మి చేసే తమ్ముడు అమ్మను అమ్మి అన్నయ్య కూనీ కోరు కొడుకు దగా కోరు షడ్డకుడు రేపిస్టు మేనల్లుడు శాడిస్టు తోడల్లుడు వీలుంటే చాలా చాలా ఇంకా కావాలి అదేంటి గుంట నక్క బుర్ర తోడేలు గుండెకాయ ముద్దేనుగు శర్మం దున్న పోదు తత్వం కొండ శర్మ నోరు డైనోసారిస్ దంతాలు అయిపోయినాయండి ఇంకా అవలా పర్వతవంత పొట్ట సముద్రవంత స్వార్థం కులాల రొచ్చు మతాల ఉచ్చు ప్రాంతాల చిచ్చు లంచాల బొచ్చు ఇద్దరు వైఫులు ముగ్గురు కీపులు ముప్పై రేపులు మూడు వందల జీపులు రౌడీల ట్రూపులు గుండాల గ్రూపులు ఏట కొడవళ్ళు గండ్ర గొడ్డళ్ళు నాటు బాంబులు సారా పీపాలు శిశు బ్యాంకు ఎక్క ఉంటూ రిగ్గింగ్ టాలెంట్ సార్ మీ వంశమే వరస్ట్ మీ బంధువులంతా బరస్ట్ ఆలోచనల రొష్టు మీరు ప్రజాపాలిట ఎగ్జాసిస్ట్ మీ గురించి ఇంతకన్నా చెప్పడం వేస్ట్ స్టాపండి సార్ చిన్న నీతి మొక్క చెప్పి వెళ్తా మీ మాటలకి వాడికి మెట్లెక్కింది అడే మూర్తిపోయాడు వీళ్ళిద్దరు నురుగులు కాకూడదు మూర్తికి మూడు సెకండ్ దూరంలో ఉన్నారు మీకు దగ్గర పెడతాయి సార్ పల్లె పల్లెలా మీలాంటి సోమేర్లు వద్దెల్లాల మాలాంటి వాళ్ళు మంత్రులు అయి శాంబర్ లో నిద్దరవాలా అట్టే మేము మారం మీరు మారద్దు ఈ దేశాన్ని మార్చద్దు అందరి అట్టగుండం అట్టే ఉందాం జై మా పార్టీ జై జై మా పార్టీ జై మా పార్టీ జై మా పార్టీ జై మా పార్టీ జై జై మా పార్టీ మళ్ళీ వస్తా వాయ్యాలే ఉయ్యాల ఊపబడును ఊపుకు రూపాయి ఎవరైతే రాసింది బాగుందా మీకోసం అరేంజ్ చేసాం ఇంకా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఏంటవి మీకు అసలు గోరింటాక్ ఎక్కడది మా చెట్టు దేగా కోసింది మీరు మా చెట్టు కరేపాకు దూసుకోలేదండి రిజిస్ట్రేషన్ వద్దు చెట్టు మీద కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఇస్తాం పాతికొద్దు పది ఇవ్వండి చెప్పండి పెట్టమంటారా 
పాప గారు డిజైన్ ఏంటంటే వేస్తా ఏం అక్కర్లేదు ఇవ్వు ఈ చేతికి ఫ్రీ నువ్వు తీసేదే ఇదేనమ్మా మువ్వ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం ఈ స్వామి మీదనే క్షేత్రయ మహాకవి కొన్ని వేల పదాలు రాశారు ఆ పదాలు మేము ఆడి పాడి అభినయించి ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చామమ్మా క్షేత్రయ్యకి అంత భక్తి కవిత్వం ఎలా వచ్చాయండి క్షేత్రయ్య అసలు పేరు వరదయ్య చిన్నప్పుడు పని పాట చదువు సంధ్య లేక తిరుగుతుంటే తల్లిదండ్రులు వీడెలా బాగుపడతాడా అని బాధపడుతుండేవాళ్ళుట ఒక రోజు వరదయ్య ఈ గుళ్ళో కూర్చుని ఏమిటి స్వామి నా జీవితం ఇలా చేశావని బాధపడుతుండగా స్వామి అనుగ్రహం కలిగింది కూచిపూడి చరిత్ర ఏంటండి నవాబుల పాలనలో అబుల్ హసన్ తానీషా ఈ కూచిపూడి భామాకలాపం చూసి ఆనందించి కూచిపూడిని నజరానగా ఇచ్చాడమ్మా నీ వ్యధ వేషాలు మానవా చక్కగా నాట్యం నేర్చుకుంటున్న అజయ్ ని సర్వనాశనం చేసావు ఎందుకు వచ్చావురా ఇక్కడికి ఇంకెప్పుడు నీ మొహం చూపించుకో భావతులకి శ్రీకాకుళం కుర్రాలనే కాదమ్మా మా ఊరు కుర్రాలను కూడా పాడు చేస్తున్నాడు ఒట్టి త్రాష్టుడు రెండమ్మా పదండి పోదాం పొగరు వగరు ఉన్న ఫిగర్వి ఎప్పుడు చూసినా ఫ్రెష్ కన్యలాగా ఉంటావు నీ వయ్యారం నాకు వయాగ్ర నువ్వే నాకు ఆగ్ర బయట జనానికి నేను భగవంతుణ్ణే అయినా నీకు మాత్రం బానిసని ఒట్టి మాటలేనా చేతలేమైనా ఉన్నాయా శృంగారంలో కంగారు పడకూడదు నిదానమే ప్రధానం నీ నిదానంతో నాకు నిద్ర వస్తోంది అడుకో మరి నువ్వేం చేస్తావు కాళ్ళు తీసుకుతా మెటికలు విరుస్తా నువ్వు లేచిన తర్వాత ఏం చేయాలో ప్లాన్ చేసుకుంటా సన్నాసు అనిపించావు అవును అందుకే నిన్ను కూడా మా ఫీల్డ్ లోకి వచ్చేయమన్నా మన రాష్ట్రంలో స్వామీజీలు ఎక్కువ మాతాజీలు తక్కువ నువ్వు కూడా మాతాజీగా మారిపోయావనుకో మంచి గిరాకీ ఉంటుంది మార్కెట్ లో మారితే ఏంటి లాభం మహా మహానాయకులే వచ్చి నీ కాళ్ళ మీద పడతారు ఇప్పుడు నా కాళ్ళే పిసుకుతున్నారుగా అయినా దేవుళ్ళు పురాణాల గురించి చెప్పడానికి నాకేం తెలియదుగా నాకు మాత్రం తెలియదు సత్సా పొద్దున్నే టీవీ ఛానల్స్ లో అందరూ చెప్పే పురాణాలు విని అవే చెబుతుంటా నాకు బాగా పాపదాటి రాలా అలాగే నీకు కూడా పాపదాటి వస్తుంది హలో నేను మటన్ మాట్లాడుతున్నా అబ్బా బెడ్ మీద మూడు లో ఉండగా అడ్డం పడ్డా వెంటయ్యా ఆ సోంబేరి గారు అమ్మని నాన్నని పిలిపించి వాళ్ల తోటకి పొలానికి వాస్తు బాగాలేదని అందుకే కొడుకు అట్లా ఏడిచాడని చెప్పి వాళ్ళ పొలం నాకు అమ్మేలా చేయి సర్లే పెట్టి నాకు మూడు నెలలకు ఒకసారి మూడు వస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చింది వీడు పాడు చేశాడు మళ్ళీ ఎప్పుడో సోంబాబు సోంబాబు ఎక్కడున్నావురా 
ఒరే మళ్ళీ చెట్టెక్కి పడుకున్నావా నిద్దట్లో దొరికితే కింద పడతావరా చెట్టు మీద పడుకుంటే చింపాంజీ పడొచ్చు ఎలుగుబంటి పడొచ్చు నేను పడను ఆ సాములోరు పిలిచి మరీ చెప్పారా ఏం చెప్పాడు మన తోటకి పొలానికి వాస్తు వక్రించిందంట అందుకే నువ్వు ఇట్ట తయారయ్యావంటే సోంబాబు అది అమ్మేసి హాయిగా ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టుకోరా నీకు పెళ్లి చేస్తే కలిసి వస్తుందని చెప్పారా పిల్లని కూడా చూసాం ఇది కూడా స్వామీజీ చెప్పాడా అవునరా వారిని దర్శించుకొని దండం పెట్టుకొని వస్తాను హ్యాపీ గురుపాద క్షీరం పావనం శుభం వాళ్ళతో నా పాదాలు కడగటం కాదు విరాళాలతో మీ పాపాలు కడుక్కోండి స్వామి జీవిత పరమార్థం ఏమిటి అది తెలియాలంటే పందుల్లా తినకండి గాడిదల్లా తిరక్కండి గురువు దగ్గరికి గుర్రాలా పరిగెత్తుకురండి ఏది జేబులో ఉన్నా ఎత్తి ఏనుగులా హుండీలో వేయండి ఎవరు మీరు వింత పర్వతం మీద నీకు విద్య నేర్పించిన గురువుకి గురువు రా అంటే గుగ్గురువు మీరుండాల్సింది మేరు పర్వతం మీద కదా ఆ మేరు పర్వతం మీద బోరు కొట్టి మీ ఊరికి వచ్చాను రా చూస్తావే లే కూర్చో వీళ్ళెవరు స్వామి వీడు హంగేరీ నుంచి హఠయోగం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాడు మరి వీరు వీడు కంబోడీ నుంచి వచ్చాడు కమశాస్త్రం నేర్చుకోవడానికి భక్తులారా వీరు మా గుగ్గురు భక్తుల సందేహాలకు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ సరదాగా సమాధానాలు చెబుతారు మీరేదైనా అడగదలుచుకుంటే అడగండి
गुरु शुभ क्रिया शुभ क्रिया गुरुभ्यो नम गीते रहो बेटी मेरे आसुर दिन तन स्वामी का ब्लेस यू माय चेल काट्रूम करंद तो बुट्रूम असल में मेरी करेगी इंदु को चीन अच्छा स्वामी नी को पोटी का वो का आश्रम पड़ा था वानी ना आप औरता कोट्टा वाले निंदु का गुंटू नारस स्वामी ना कटपुला मंटा पिट्टा वो का न काना ही ना ना सहस्रारानी की ताकेला चप्पड़ स्वामी ये वुल्लो सोमबाबुवाने ब्लैकमेल चेसा हम्म हाँ का कुर्ते नहीं पेक में रखते चिंदे हाँ बैंटे ने बिल्ली हाँ नहीं तोटा पलों बंगारू गनी हाँ नहीं सोमबाबु वज्राला कोंडा नहीं चप्पा हाँ आला चप्पा पोते इंजर तुम तो तेरे से कदा ये शोलों ना गोंतुलों दिव्य तुम दे कहाँ तो हाँ प्लेस मार तुम आह हम्म आओ हार इधका 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 नी बम्बे ता चली चुचको तिसको दसको नी किस तुम्हारा ये दी वाव बने वेसर कर दे नी नमनो आवनी ये वर्तन वेन चुटा डू मने इधर गुंडा वेन मने डी बिल के पास चेंट तेल्स पोतन दे ये पुण्य बम्बे बिल तेल्स तन दी बम्बा नी अम्मा ना कर्मा राजेश फिगर्स की क्यार्टर्स की सिंबालिक वैसे चूस जर्नलिस्ट उत्सव चरित्रम Hello Rita, how are you? I'm fine. Where are your friends? Ah, uh, there are under banana tree, banana tree. Oh, ah, okay. uh, there is a Samuel. He went to Switzerland. Oh, who is he? He's my new friend from New Zealand. Hello, I'm Shom Babu. Hello, oh, hey, I'm Nia. Ah, uh, give me party, party. Okay, give it to me. Oh. <laughs> thank you, thank you. It's okay. It's okay. Oh, okay, all the best. Go, go, enjoy. <laughs> दिखाई 
मर्रीचे <laughs> चोक अयो अयो अलंकार अलगे उत्सव विग्रहाल चवर विग्रह चूसर इपड़दा निद्रेगवरा <laughs> मन माराज इलाकड़ा दुंगतन जैसे 
పారిపోయిన వాడి స్నేహితులు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు అయినా మనుళ్ళో గుళ్ళో దొంగల పట్టం ఏంటి మనవుల మీద అనేరం ఏంటి అసలు ఈ కుర్రాళ్ళ దొంగతనం చేశారంటారా ఆ మన కుర్రాళ్ళంతా మంచాడే అనుకుంటాం త్రాస్తులను తెలిసాకే తల పట్టుకుంటాం మంచాడు మంచాడు అనుకుని ఆ గుడ్డమ్మ గారు మనవడు ఏం చేశాడు గుళ్ళో గంట ఎత్తుకెళ్ళమ్మి గుడమ్మ తాగాడు గుడికి చేటు తెచ్చే ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే గుడి చేటు అని సామెత పుట్టింది ఎంతెందుకు ఆ సీన్ గాడు సింగపూర్ సెంట్ ఇచ్చి సీతమ్మ కోడలు లేపుకెళ్ళా ఈ ఊరి బాగోతం ఉపన్యాసం ఆపు అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకయ్యా ఇంత మంది పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు నా కొడుకు బయటపడే దారి చూడండి ఏమీ లాభం లేదు ఏడెనిమిదేళ్ల శిక్ష ఖాయం కాకులేశ్వర స్వామి కూడా కాపాడాడు గట్టిలా ఆయన పెట్టండి మరి మిస్టర్ మూర్తి చెప్పాడా ఎంత కొట్టినా తెలీదు తెలీదు అంటున్నాడు సార్ ఆ విగ్రహాలు ఎక్కడా తెలీదు సార్ నీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడా తెలీదు పోనీ ఆ విగ్రహాలు తీసుకెళ్ళింది ఎవరో తెలుసా తెలీదు ఫారినర్స్ తో బీరు తాగుతూ ఊరూరు తిరిగే కొద్దిరా వాళ్ళు ఎక్కడా తెలీదు వాళ్ళని నీకు లింక్ చేసింది ఎవర్రా మా దుర్గా రావాసు ఒకరోజు వాళ్ళిద్దరు నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు తెలీదు 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 వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కూడా తెలీదు కదు తెలుసు గుడ్ వెరీ గుడ్ నలా ఉంటారా అతనులా ఉంటారా పేపర్ పెన్ ఇస్తే గీస్తాను సార్ అంత ఆర్టిస్ట్ వా నువ్వు మిస్మూర్తి కట్లు ఉడదయ్యి ఫోర్నట్టు సార్ పెన్ను పేపర్ తీసుకురా సార్ గీరా ఎందుకో దీన్ని చూస్తుంటే నువ్వు చాలా మంచివాళ్ళలాగా అనిపిస్తున్నావురా ఎందుకో తెలుసా తెలీదు నేను ఆర్టిస్ట్ని నమ్మకం లేదా కదలొద్దు మీ లైన్ బాగుంది సార్ నీ టైం కూడా బాగుందిరా ఇక ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెడతా నువ్వు మంచోడు అని తెలిస్తే మర్యాదగా వదిలేస్తా తేడా వస్తే నాడా కొట్టి మాడాలా చేస్తా రేపు ఇదే మాట కోర్టులో చెప్పు మిశ్రమూర్తి సార్ ఇతను భోజనం పెట్టండి అలాగే సార్ ఇవాళ పన్నెండో తారీఖు మా పెళ్లి రోజు కొంపలో లేకుండా ఈడుతో నాకు రోజంతా కోర్టులోనే సరిపోయింది పై వాళ్ళతో తిట్లు పెళ్లంతో చివాట్లు చిచి పోని పన్నెండు పేజీ లవ్ లెటర్ రాసి పన్నెండో తారీఖు మధ్యాహ్నం పన్నెండులకి ఇస్తా పన్నెండో తారీఖు మధ్యాహ్నం పన్నెండులకి ఇస్తా ఏ ఈ పప్పు ఇప్పుడే వస్తానయ్యా నాకు కూడా వస్తుందయ్యా నేను కూడా వెళ్ళాలి సార్ నేను కూడా పెళ్ళు ఇదో పెద్ద అంటువే అది ఒకటికి వస్తే అందరికీ వస్తుంది తొందరగా పోసుకోరా ప్యాంటు తడిసిపోద్ది చేతులు వదలండి జిప్పు తీయాలి పొయ్యాలి ఫ్రీగా పోసుకునిరా ఎక్కడికి పోతాడు వీడు మహర్జాతకుర్రా వచ్చి చూసుకోవడానికి కూడా ఇద్దరు ఎస్కాట్ ఏడా వీడు పాస్కెళ్ళాడు సార్ సార్ పారిపోతున్నాడు సార్ అట్టా దొంగ నుంచి చూసి చూడపాకు ఆ విగ్రహం గురించి నాకేం తెలీదు రోహిణి ప్లీజ్ ఒక విషయం నీతో మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి చాలా ఉన్నాయి అన్ని ఇందులో రాసా తీసుకో 
ఇక్కడైనా సహాష్ కవి గారు ఎట్టాగైతేనే మా సోంబేరి గాడిని జైలుకు పంపించావు ఇక వాడి పొలము తోట ఆక్రమించుకోవడానికి అడ్డే లేదు అవును వాడి ఇద్దరి స్నేహితుల్ని ఏం చేశావు ఊరి పొలి మేరల్లోకి రాకుండా చేశా అంటే చెప్పను సస్పెన్స్ ఓ నీ బాంద అయినా మీ ఇద్దరు నా ముందు ఇలా మందు కొడుతుంటే నా నాడిక పీకుతోంది నేను ఆశ్రమానికి వెళతా దానికి ఆశ్రమం దేనికి ఇక్కడే కొట్టి ఆశ్రమం అయితే సేఫ్టీ సంజీవయ్య హైదరాబాద్ లో అదేదో స్వామి ఆశ్రమం మీద రైడింగ్ జరిగిందట అక్కడ బ్లూ ఫిలిమ్స్ బ్లాక్ మనీ దొరికాయట జాగ్రత్త ఆ ఫిలిములు ఏవి మన దగ్గర పనిచేయవు సంజీవయ్య ఐదు నెలలకు ఆరు నెలలకు ఓసారి అది అవయవాలు కరుణిస్తే కరుణిచ్చినట్టు వస్తా నేనే మెంటల్ హాస్పిటల్ లో ఉంటానంటే తట్టుకోలేమని దండం పెట్టి జైలు సూపరింటెంట్ గా పంపించారు రాయరా నన్ను గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావురా మంచోళ్ళు అనుకుంటున్నావు సార్ సాడిస్టెలో వరస్ట్ ఫెలో అనుకోవాలి నువ్వేమనుకుంటున్నా చాడిస్ట్ ఫెలో వరస్ట్ ఫెలో మీరే అన్నమన్నారు కదా సార్ వాడికి చెప్పాను నీకు చెప్పాను ఎవడికి ఏది చెప్పానో అదే చెయ్యాలి తీయమని నీకు చెప్పానా లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ ఈ మేకేంటి ఈ సిగరెట్ పీకేంటి ఆ తుమ్మ ముల్లేంటి ఆ అగ్గి పుల్లేంటి నేను సూపర్ నెంట్ గా ఉన్న జైలు అద్దంలా తలతలాడాలి పీతి జెడ్డ బుగ్గల నిలదల నెరవాలి ఇంకోసారి ఈ పీక కనిపిస్తే నీ పీక పిసికేస్తా తీరా కత్తి తెగుద్దన్నానా నీలాంటోడి గడ్డం చేయడం కన్నా గొర్రెకు బూచు గీకడం బెటర్ వెంట్రిలకు తెలియకుండా క్రీమ్ రాయాలి చర్మానికి తెలియకుండా గడ్డం గీయాలి వాడరా బార్బర్ అంటే నువ్వు బాన్ బార్బర్ రా మన స్నేహం ఆశయాలు ఈ మర్రి చెట్టు ఓడల్లాగా దిగిపోవాలి రాంబాబు మా అమ్మ నాన్న ఎలా ఉన్నారా మీ నాన్న సంగతి నీకు తెలుసుగా మీ అమ్మ కూడా నిన్ను కలవకూడదని తన మీద ఒట్టు పెట్టుకున్నాడు నువ్వు తొందరగా బయటికి రావాలని భవానీ మా లేచిన గురు అమ్మోరు నేను చల్లగా కాపాడుతుంది కర్మణ్యేవాధికారస్తే 
राजकीयसा <laughs> ना का पड़पाली ना पेद को शुद्र पूजे निडो बेड कृषि यंत्र टपा कटा मोन मीटे मंद पात्र पेली मावोईस्टे भय लक्षण अन्नी गोल्लो पड़ता मंगल सूत्र मंदर अविश्वास चूड़े जना मंत्री भावा चपा कवि मंत्री बोधल चेल स्वामीजी जना मंत्री दारी राजकीय नायक मन तगल आश्रमा की वेली गोची गुड पंप देवड़ा मंत्रुनू निजाइती परल प्रजा सेवको चला मंदिर आड़ला बतक लेकिन इतनी यदो बतक बतकन राजीनामा चे लुरा जैल बैठ पड़ेला चूस्त मल्ल जन्मंटू उजकी श्रीकाकु जगह विग्रहाल चोरी के सोमबाबू अने युवक की संबंध लेदान यायस्था तीर्नी अत विदेवल आदेश मिमिक्री आर्टिस्ट अच्छा अत से मिनीस्टर सैक्यूरी को तिगे सर की अत अवमान आत्महत्य आशे बाधिस्ट अंके नी विषय में केर दी इनगेटे नीवा इप्ड निर्दोष भी क्रत जीवन प्रारंभ नीन मार्च को मारे सर इंका मारे मारता गुड लास्ट उद्योग नीक ये उद्योग सर एम चलो डिग्री चलो सर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट लेने डिग्री पीहेडी डिग्री सर ओके डिग्री पेस्ता उद्योग दी प्रूसली मनोड़ चालू 
Y'all right? Thanks, sir. Sir, I must have done. Legal. Darling, it's a go. Chepulu. What are you saying? Say, Chepulu, there. सर अकाल पटने से शिवा सोमबा वो नुवेन ठीक रही ला ना परस्ती तारुमा रही था रे ले रा ले ले अजूद ले लीव इट शिवा मैंने बैचलर ने चीनू बैठ को ची बाउंड पड़ा मैं अलग ही उन्हें इलाय पे अगंता मानो रूम के लिए मार्टर करना पड़ा हाँ हम्म चिल्ड गुरु पुल्ले का वेसे आली चल्ला का बीरे गुरु मेला का अनिमर्च बोचु उधर ना कहने गुरतुंड आली गुरतुंच कुंटे बाद पड़ता गुरु गुरतु बैठ को नहीं बाहु पड़ा टाइम कल से रह पोते अवर क्या नहीं इंते बासु टाइम वेसे से वर्क टाइम कल से रह रहा � आतरवात नहीं फ्यूचर कुंचे फ्रेश का आलू चिदा। वो क्षण कोड़ा खाली का उठलें रहा। ये तोड़ चाहिए ली। ना किधर जाप चोट रहा? नहीं जाप संगत तरवाता। मुंदन आज आप बोएट तुंडी। अजेंटी। माँ कंपनी तरफ ना पदरोज़ लो लक्ष्य कंडोम संभाली। लेकर पोते ना जाप बोतुंडी। इपड़ के आइड्रोज़ � इलांटी फिगर्स तो डांसेस तो पब्लिसिटी जैसे नहीं कंडोम स्टार को वन डे लाई पता रहा आइडिया सुपर बासु रे पे इंप्लीमेंट जाता हूँ दिन के दिन साहेब इनको रखा वाली आप कौन हैं ये बस तो सदो सब सदो ये अंडा का उन्हीं ये एम्बस बासु ओके आइडिया तो स्टार कंटा अमित चेसो चाला थैंक्स बासु डांडे उन्हर Rashwa, get me! 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 Sir, my car is fire out, sir. I'm fast. 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 इधर ना चिट्टी पट्टी कर रहे हैं। पेट्रोल टैंक अंडर कुटे पैदा परमात्मा जरूर करें। बाबा नीरू पुन्नो का पट्टे। ओके, टेक दिस प्लान चेक। वो दिस है। ना कह रहे ना जाबी पिचन सर। बच्चे ने कल्च को। अटैक सर। ऑल द बेस्ट। कंग्रेस बाप। ऑल द बेस्ट। अटेंड रहेंगे। ये वाले चल रहा जॉब हो? डैडी, बड़ी की जॉब इन तो किच्छ रहो? ये वालों? ओ आ कोटा टेंड रहा? आतरों ना कबूना एक्सीडेंट का कुन्ना पैदा गन्दम द पिचड़ माँ। डैडी, बड़ी स्त्री का कुल्ला लो विग्रह हाल दोग तने चेस रहो। जेल में कुल्ला बिल्ले रहो। आ संगत अपन चिपेरा तरगुरु चुरिजाई थी क्या निशुंज जिप्पेरु अंधे क्या तरगुरु चुरो चना माँ वाडू पैंतो सोमेरी डैडी ये तक मुंडा तो न सोमेर तरगुरु ची चिप्पेरा माँ ये करने ची खस्ता पड़ता हूँ उनको ना नो ये तो ना जाबे हो मना डू ब्लैंक चक्कर ऊपर न तीस करेना माँ डैडी वाडू वेस्ट पलो कूल बेबी आता मैडम 
ఇప్పుడు <laughs> నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా అతనితో బట్ట కొడుతున్నావు ఏమిటి మోటార్ ఆఫ్ చేసి వాటర్ పైకి పోయించడం ఏమిటి అతను చేయి చూడు ఎలా అయిపోయింది నీకన్నా బ్రెయిన్ ఉండొద్దు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చేయడానా వాళ్ళు తప్పేం లేదు సార్ బద్దకస్తుడికి పని ఎక్కువ అని మా ఊళ్ళో పెద్దోడు చెప్పేవాళ్ళు పర్లేదు సార్ ఇంకా చూస్తారే అతనితో తప్పు చేయించాలని మీరు తప్పు చేయకండి వెళ్ళండి గుడికి వెళ్ళొచ్చాడి ఇదిగో ప్రసాద చూడమ్మా ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం గురుపవన్ ఉన్నాడు సాయిబాబా నాకు ఈ ఉంగరాన్ని అనుగ్రహించారు ఈ గురుపవన్ ఉన్నాడు నీకు శుభం జరగాలని ఇది నీకు నేలుస్తున్నాను ఇది నా ప్రాణం థ్యాంక్ యూ డాడీ మంచిదమ్మ మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం ఫోటోలో చూడగానే నా కళ్ళు ఫ్రీజ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా చూస్తుంది నా కొండి ఫ్రీజ్ అయింది మీ ఫీలింగ్స్ ఎప్పుడైనా నాకు ఫోన్లో చెప్పచ్చు డాడీని కలిసి వస్తాను బాయ్ బాయ్
డిజైన్ బాగుంది కదయ్యా డ్రింక్ కొరికింది ఉంటుంది ఏమిటి మా అమ్మాయి అది వేసింది నేను సార్ నువ్వు వేసింది చాలా బాగుంది ఇది స్కాన్ చేసి పంపిస్తే చాలు వెరీ గుడ్ ఎలా వేసావయ్యా నేను నీలాటిస్తాను సార్ అది చూసి వేశాను స్కెచ్ పెద్ద దిద్దాను అంతే సార్ నీ స్ట్రోక్ లో ఒక షోక్ ఉందయ్యా ఈఆర్టి కంట్రీ నుంచి మల్టీమీడియా కోర్స్ చేస్తే ఆరు నెలల్లో మంచి డిజైనర్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ సార్ నీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా నేను ఇస్తాను క్రియేటివిటీ చూపుతామయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సోంబాబు కార్లోకి లాక్కొని డోర్ వేసుకుంది మన ఆఫీస్ లో మాని ఎదురుగుండ ఆఫీస్ లో చేరిన నలిని సోంబాబుని కార్ లో ఎక్కించుకుందంటే నాకేదో డౌట్ గా ఉంది ఏంటే కార్ అలా ఉయ్యాలలా ఊగుతోంది ఉయ్యాలలా ఊగుతుంది అంటే లోపల ఏదో జరుగుతుంది ఏంటి మన ఆఫీస్ సీక్రెట్స్ ఏమైనా అక్కడ లీక్ అవుతున్నాయి ఏమోనే పదండి తెలుద్దాం నల్లి మా ఆఫీస్ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇంతగా దిగజారుతావు అనుకోలేదు నా ఫ్రెండ్ కి ఫిట్స్ వచ్చాయి ఈ రోడ్ మీద ఎవరు కనపడితే ఇతన్ని హెల్ప్ అడిగాను ఇతను టైం కొచ్చి తాళాలు గుర్తి చేతిలో పెట్టి నా ఫ్రెండ్ ప్రాణాలు కాపాడాడు మీ బ్రెయిన్ ని డ్రైన్ లా చేసుకోకండి థాంక్ యూ వెరీ మచ్ సోంబాబు ఇట్స్ ఓకే థాంక్ యూ సర్ ఆల్ రైట్ నమస్కారం నమస్తే కమ్ ఆన్ గెట్ ఇట్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ నాకు పెద్దగా పర్సనాలిటీ లేకపోయినా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో అన్ని దేశాలని అదరగొట్టాను బిజినెస్ లో బిల్ గేట్స్ కి పాలిటిక్స్ లో జార్జ్ బుష్ కి పర్సనల్ కన్సల్టెంట్ ని ఈ రాబిన్ హుడ్ కి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ ని నేను చెప్పేవి నాలుగే పాయింట్లు పైకి రావడం కోసం తాటి మట్టకు ఎదురు బేకర్లేదు బాస్ కాల దగ్గర పాకర్లేదు శ్రద్ధగా పని చేయండి బద్దకం వదిలేయండి పని చేసుకుంటూ పోతే నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది నాలెడ్జ్ గుజ్జు మీ బుర్రలో ఉంటే గ్లోబ్ మీ జేబులో ఉంటుంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కి రామాయణంలో ఒక క్యారెక్టర్ ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే చాలు హీస్ అ గ్రేట్ ఎవరు సార్ అదేనయా అదేనయా మూత ఎర్రగా ఉంటుంది వెనకాల తోకుంటుంది చేతిలో గద ఉంటుంది అతను సుగ్రీవిడా కాదమ్మా అదే సీతను ఎదగడానికి సముద్రం దాటాడు లంకను కాల్చేశాడు అతను ఎవరు సార్ అదేనమ్మా నోట్లు ఆడుతోంది బయటకు రావట్లేదు నోట్లు ఆడుతూ బయటకు రానిది నాలుక అదే అది కాదురా అతను గుండెలు తీసుకుంటే సీతారాముడు కనిపిస్తారు హనుమంతుడు సార్ కరెక్ట్ అండి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో మెమరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నీకు ఉంది ఆ హనుమంతుడు క్యారెక్టర్ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోండి మీరందరూ సక్సెస్ అవుతారు పని చేసేవాడికి ఆఫీస్ బేస్ దాంట్లో అందరినీ నడిపించేవాడు బాస్ ఆయన వల్ల వస్తుంది మీకు క్యాష్ ఆయన కొట్టకూడదు మీరు గ్యాస్ ఆఫీస్ కి వేసుకు రాకూడదు డోస్ వేసుకొస్తే లైఫ్ కి జాబ్ కి లాస్ మీరు నా మాటల్ని అనుకోకూడదు ట్రాష్ నేను చెప్పే దాంట్లో ఉంటుంది ఫ్లాష్ అది మీకు అర్థం కాకపోతే లేజీగా కూర్చుంటే అవుతాడు సూపర్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ పని చేసుకుంటూ పోతే లే మ్యాన్ కూడా స్పైడర్ మ్యాన్ అవుతాడు మనిషికి విలువ ఇచ్చేవాడు జెంటిల్ మ్యాన్ మనీకి విలువ ఇచ్చేవాడు మామూలు మ్యాన్ వాల్యూస్ లేని వాడు సెల్ఫిష్ మ్యాన్ సెల్ఫ్ కొట్టుకునేవాడు మెంటల్ మ్యాన్ నీ కాళ్ల మీద నువ్వు నిలబడితే అవుతావు హిమాన్ కాళ్ల వేళ్లా పడితే డాబర్ మ్యాన్ ఎప్పుడు నవ్వేవాడు యంగ్ మ్యాన్ ఏడుస్తూ మొహం పెట్టేవాడు ఓల్డ్ మ్యాన్ టైం సెన్స్ లేకపోతే అవుతాడు వాచ్ మ్యాన్ పని చేయని వాడే పూర్ మ్యాన్ రిస్క్ తీసుకునేవాడే రిచ్ మ్యాన్ అర్థమైంది కదా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్ మ్యాన్ ప్లీజ్ హుషారుగా ఉండాలంటే స్టాప్ వాళ్ళకి కావాలి రిలీ అందుకే బాస్ వీకెండ్స్ లో స్టాఫ్ రిలీఫ్ కోసం పిక్నిక్ లు ఎంటర్టైన్మెంట్ లు ఏర్పాటు చేయాలి రేపు సండే మనమంతా పిక్నిక్ వెళ్తున్నాం నా ఫ్రెండ్ నారి కూడా గెస్ట్ గా వస్తున్నాడు కాక్టైల్ ఉందిరా ఇప్పుడు కొట్టండి చప్పట్లు రావు సార్ అమ్మాయి దగ్గర నేర్చుకోండి నా స్టాఫ్ ను చెడగొట్టుకురా అది సరే గాని నీ కాబోయే అల్లుని కూడా పిక్నిక్ పిలువు కుర్రాన్ని స్కాన్ చేసి వాడి సైకాలజీ స్క్రీన్ చేసి 
లోపల మనిషిని కూపీలాగి సైన్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇస్తా గుడ్ మార్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ అందరూ నే చెప్పేది వినండి అందమైన ఈ ప్రకృతిలో హాయిగా తిరగండి బాసు ఆఫీసు ఆసు పిన్నీసు అన్ని మర్చిపోండి ఈ నేచర్ లో మీ నేచర్ కి తగ్గట్టుగా ఎంజాయ్ చెయ్యండి ఈ ప్రకృతిని చూస్తుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉండదు విదేశాలు విమానాలు సెమినార్లు డాలర్లతో విసిగిపోయిన నాకు ఈ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ప్రాణం పోస్తున్నట్టుందిరా అంటే మొదలు పెడతావా నో అలా వెళ్ళి అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తా ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు చెట్టా రాస్తా వచ్చి నీకు ఇస్తా ప్రస్తుతం వస్తా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఆఫీసులో కూడా చూసుకోవచ్చు నా వంక కాదు అటు చూడండి ఆ ఇంద్రధనస్సులు మిస్ అవ్వకండి బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు ఇటు నుంచి నువ్వు ఆ ఇంద్రధనస్ ఎక్కువ ఆ అమ్మాయి అటు నుంచి ఎక్కుతుంది అక్కడ మీ లో మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకోండి యూ ఎట్ పాడుకోండి లేదా కలిసి కట్టుగా కొట్టుకొని కిందకు దూకండి లవ్ ఆర్ డై పరిచయమైన పది రోజుల్లోనే నా పల్స్ రేట్ పెంచేసా ఆ చెరువులో చేపలు ఉంటాయా కప్పలు కూడా ఉంటాయి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి గంతులేస్తూ వెళ్తాయి ఇంపాసిబుల్ కప్ప ఈ సైడ్ నుంచి ఆ సైడ్ కి గంతులేస్తూ వెళ్తుందా నేను చూపిస్తాను నేను ఇంకా బాగా వేస్తాను ఇలా కాదు నేను చూపిస్తాగా ఇలా పట్టుకొని ఇలా వేయాలి నేను కప్పగంతరేస్తూ తన కూడా వేయమని ఎంకరేజ్ చేశాను మిస్టేక్ నాదే సారీ అంకల్ సరే పదండి ఒక్క నిమిషం మీరు ఆగండి నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినండి మీరందరూ ఆ రావి చెట్టు కింద గుళ్ళో దేవుడికి పూజ చేస్తే ఆ ఉంగరం దొరుకుతుంది ఏ దేవుడు సార్ అదేనయ్యా ఏనుగు తలకాయ ఉంటుంది పొన్న ఉంటుంది చాట చెవులు ఉంటాయి ఒక పన్ను ముందు పుడుచుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది ఎవరు సార్ ఆ పేరు నోట్లు ఆడుతుంది కానీ బయటకు రావట్లేదా ఆ ఇదో ఇండోనేషియా కరెన్సీ నోట్ల మీద అతని బొమ్మ ఉంటుందాయా వెలక వెహికల్ ఏ శుభకార్యం జరిగినా ముందు ఆయనకే పూజ చేస్తారు వినాయకుడు సార్ ఫంటాస్టిక్ మెమరీ ఆ దేవుడికి పూజ చేయండి మేము ఉంగరం దొరుకుతుంది ఓకే హలో హాయ్ రోహిణి ఏంటి వాయిస్ డల్గా ఉంది నువ్వు ఇంకా ఆరింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అవును లేవిట్ యార్ అది మా డాడీకి బాబా గారు ఇచ్చింది సో వాట్ మనం కూడా పెద్దాళ్ళ సెంటిమెంటల్ ఫుల్స్ కాకూడదు డిఆర్ నీకోసం బాంబే నుంచి పది లక్షలు పెట్టి డైమండ్ రింగ్ తెప్పించాను ఐ విల్ మీట్ యూ టుమారో బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ రోహిణి త్వరగా రమ్మా టిఫిన్ చల్లారిపోతుంది నాకు ఆకలిగా లేట్ డాడీ ఉంగరం కోసం ఉప్పువాసం తల్లి నువ్వు తినకపోతే నువ్వు కూడా తిన్నంతే కూర్చో సారీ డాడీ నేను ఆ ఉంగరం పోగొట్టి చాలా తప్పు చేశాను పోయిన ఉంగరాన్ని తలుచుకోకమ్మా బాబాను తలుచుకుని టిఫిన్ చేయి సార్ ఏమయ్యా సోంబాబు రెండు రోజులుగా కనిపించట్లేదు ఏంటి ఇంత పొద్దున్నే వచ్చావు మీ ఉంగరం దొరికింది సార్ లేకపోతే పీనుకైపోతావు నేను గెస్ట్ హౌస్ లో అమ్మాయిలతో గడిపిన విషయం రోహిణి గాని మా మామ గాని చెప్పావనుకో నీ కాళ్ళు చేతులు రెండు కట్ చేస్తా మీరు గెస్ట్ హౌస్ లో చేసింది ఏది మా సార్ కానీ అమ్మాయి కానీ చెప్పరండి వెరీ గుడ్ నీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఏంట్రాదే నువ్వు రోహిణి పెళ్లి చేసుకోకుండా దూరంగా వెళ్ళిపో లేకపోతే నిన్ను మర్డర్ చేసి మళ్ళీ జైలుకెళ్తాను నేను దాన్ని చేసుకుంటే నీకేంట్రా బాధ రోహిణికి రేట్రా తన వల్లనే మారాను తన పైన నీడపడినా 
నీళ్ళు నా చీరేస్తారు ఇదే నీకోసం తీసుకున్న డైమండ్ రింగ్ మా అమ్మాయి ఆ చెప్పు తీసుకు కొట్టక ముందే వెళ్ళు హలో నేను నారిండ్రా దుబాయ్లో నీ కొత్త ఆఫీస్ చెక్ చేశా అంతకు ముందున్న తిమింగ్ ఆఫీసర్ని కట్ చేశా దుబాయ్ వెళ్ళి చూసుకో ఏంట్రా ఫోన్లోనే వాసన వస్తుంది పొద్దున్నే మొదగొట్టావా ఏంటి న్యూయార్క్ లో ఇప్పుడు నైట్ రా రే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మందు కొట్టేవాడికి నీకు డే ఏంటి నైట్ ఏంట్రా పగల నీ రాత్రి నీ మనకు తెలుసు కానీ మందుకు తెలీదు అది ఎప్పుడు కొడితే అప్పుడే వర్క్ అవుట్ అవుతుంది అన్నాం రే న్యూయార్క్ నుంచి నువ్వు కూడా దుబాయ్ వచ్చారా నేను ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను రా మడోనా లవ్ అఫేర్ మళ్ళీ సెక్ చేయాలి ఇరాన్ మీద ఇప్పుడే యుద్ధం వద్దని బుష్ వాళ్ళు అసలు బయకాలి ఏరా ఇంటర్నేషనల్ రంకులకి యుద్ధాలకి బ్రోకరేజ్ కూడా చేస్తున్నావా అరే నీకు మందు కొట్టడానికే ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం సరిపోదే ఇవన్నీ ఎట్ట చేస్తున్నావు రా టైం లేనప్పుడు టైం సెట్ చేసుకోవడానికి మందు కొడతాను అయ్యి ఒరే దుబాయ్లో లిల్లీ అనే బెల్లి డాన్సర్ ఉంది ప్రస్తుతం నేను దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను ఈ మాట నా మాటగా నువ్వు ఒక మాట చెప్పు ఓకే అంటే ఫోన్ చేయి కాదంటే కన్విన్స్ చేయి బాయ్ అమ్మా రోహిణి సండే మార్నింగ్ మనం కొత్త ఆఫీస్ చూడటం కోసం దుబాయ్ వెళ్తున్నాం రెడీగా ఉండు ఓకే డాటి సోంబాబు సార్ నువ్వు కూడా మాతో వస్తున్నావు అలాగే సార్ వెల్కమ్ టు దుబాయ్ సార్ మీరు దుబాయ్కి రావడం మా అందరికీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సార్ నూట నలభై రెండు దేశాల వాళ్ళు ఇక్కడ జాబ్లు బిజినెస్లు చేస్తున్నారు సార్ బ్రిడ్జ్ డిజైన్ చేసింది మన తెలుగు ఇంజనీరే సార్ వరల్డ్ టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ నూట నలభై తొమ్మిది అంతస్తులు ఇంకో వన్ ఇయర్లో పూర్తవుతుంది సార్ మన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుంది సార్ అన్ని దేశాల వాళ్లకు అన్నం పెడుతుంది పరిస్తుంది అగ్ని గుండెల నాటి ఎడారిలో ఆకాశాన్ని నట్టి భవంతులు మన ఊర్లో ఉత్సవాలు అప్పుడు మీ మందు కొట్ట పక్క వచ్చాం కదా అప్పుడు ఆ కవిగా వచ్చి మీరు మందు కొట్టున్నారు ఈ విగ్రహాలు దొంగతారు మీ మీదకి వస్తారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్ పంపించారా అక్కడ నుంచి విజిటింగ్ విజాల మీద దుబాయ్ పంపించారా అప్పటి నుంచి నారా కష్టాలు పడతారు వీళ్ళిద్దరు మా ఊరు సార్ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి సార్ ఓకే సోంబాబు వీళ్ళని తీసుకుని సాయంత్రం హోటల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది అక్కడ కలుగుతాం చూసి ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళు విజయనగరం వైజాగ్ ఇక్కడ వచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారా అంతే కదా బాసు కరీంనగర్ వరంగల్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ అందరు ఉన్నారు బాసు వీళ్ళందరూ పరిచయం చేస్తా హలో హలో రే దుబాయ్ వచ్చాను రా రై నువ్వు దుబాయ్ రావటం హ్యాపీరా 
కానీ పార్టీలో మాత్రం ఎక్కువ తాక్కు తాగితే నువ్వే మాట్లాడతావో నీకే తెలీదు తాగిన నిజాలే మాట్లాడతానరా ఏడు చావులేవోయ్ నువ్వు ఏనుగులా తాగి గాడిదలా ఓండ్ర పెడతావు అదే నా భయం మా అమ్మాయిని కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఓవర్ చెయ్యకు నువ్వంత ఓవర్గా నన్ను డౌట్ చేయకు ఓకే బాసు నేను ఇక్కడ కలిశాక శ్రీకాకుళమే దుబాయ్ వచ్చినట్టుంది అవును బాసు ఇంతకు నీ లవర్ ఏమైంది మళ్ళీ కలిసిందే నేను పనిచేసేది వాళ్ళ ఆఫీస్లో రా రోహిణి కూడా దుబాయ్కి వచ్చింది సాయంత్రం ఫస్ట్ లో కలుస్తుంది టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సార్ రంగాచారి సోమబాబు రంగాచారి నువ్వే ఇక్కడ ఏంటిది కర్మ దుర్గకుళ్ళు ఈ చేతులతో అమ్మవారి ప్రసాదం పూజా కుంకుమ అమ్మేవాడి అదే జీతానికి ఇక్కడ పాకి దుర్లు కడుగుతున్నాను ఎలా జరిగింది ఎలా ఎక్కువ జీతం వస్తుందన్న ఏదింటి మాటలు నమ్మి ఇక్కడికి వచ్చాను అమ్మవారి గుళ్ళో ఉద్యోగం అని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు తగిన శాస్త్రే జరిగింది ఈ విషయం ఊళ్ళో ఎవరికి చెప్పొద్దు ప్లీజ్ బాధపడుతూ ఎందుకు ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చి అదే ఎలా రావాలో తెలియడం లేదు బాధపడకు నేను ఇండియాకి నేను తీసుకెళ్తాను దుబాయ్లో మందు ఒంటెలాగా తాగాలి ఇండియన్ రెస్టారెంట్ లో ఇండియన్ సర్వర్ పై ఉండి ఒక ఇండియన్ తాగుతున్న ఫారెన్ లిక్కర్ వెలకబోస్తావా మిస్టర్ నిన్నే ఏంటి ఆ లుక్ ఆ లుక్కే ఆ లుక్ లో నీ ఒపీనియన్ ఏంటి నా మీద చెప్పేటే ఇంత మందిలో చెప్తే బాగోదులేండి ఎంత మందిలో చెప్పాల్సిందే నేను రాను అతను నాకు చాలా నీతంగా చూశాడు ఆ చూపు అర్థం ఏంటో చెప్పి తేరాల్సిందే మీరే చెప్పారుగా అంటే నేను నీచున్నా అప్రాల్ ఒక గొట్టంగాడి గురించి ఇంకో గొట్టంగాడు నన్ను గొట్టంగాడు అన్నాడు ఊరుకురా వాళ్ళతో ఏంటి నేను ఈ పార్టీలో ఉండాలంటే నా మీద వీడికి ఏం అభిప్రాయం ఉందో తెలవాలి అతను నాకు అప్పాలజీ చెప్పి తేరాలి లేకపోతే ఫ్లైట్ లో ప్యారిస్ ఈగుల్ టవర్ నుంచి దూకేస్తా అపాలజీ చెప్పబోయా ఆయనకి పూర్తి చెప్పబోయా అందరూ మహామహులు అందరికి నమస్కారం సార్ నేను చేయని తప్పుకి నన్ను అపాలజీ చెప్పమన్నారా ఏమని చెప్పండి సార్ ఓ సర్వర్ కొరాన్ని మైకోలో చంప మీద కొడితే అతను లేవ తీశాను అదే నా చేసిన తప్పు పెద్దోళ్ళంతా నాదే తప్పు అంటున్నారు తప్పకుండా అపాలజీ చెప్పాను సార్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సార్ మీరందరూ మేధావులు విద్యావంతులు ఇండియాలో పుట్టి ఇండియాలో పెరిగి ఇంటర్నేషనల్గా ఎదిగిన వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఫారెన్ వెళతారు ఫారెన్లో చదువుతారు అక్కడ ఉద్యోగాలు స్థిరపడతారు వాళ్ళకి మీరు వెనకాల నుండి గైడ్ చేస్తారు అక్కడ వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీ డబ్బుతో పలుకుబడితో సాల్వ్ చేస్తారు ఇక్కడికి వచ్చే కుర్రాళ్ళు ఇండియాలో చదువు లేక పనులు లేక తిండి లేక ఇల్లు గడవక బతు తెరువు కోసం అప్పులు చేసి దగాపడి ఇక్కడికి వస్తారు నా అనే వాళ్ళు లేక ఈ వాతావరణం పడక ఎండకి ఎండిపోతూ చచ్చిపోతూ బతుకుతుంటారు సార్ అలాంటి వాడిని మీ దేశం కుర్రాన్ని మీ బిడ్డ లాంటి వాడిని ఆయన తాగి కొట్టాడు సార్ దీనికి మీరందరూ కలిసి ఆయనకి అపాలజీ చెప్పన్నారు ఓకే నేను చేయని తప్పుకి అపాలజీ చెప్తాను కానీ ఆయన చేసిన తప్పుని ఆయన దిద్దుకుంటారండి ఎలా దిద్దుకోవాలో నేను చెప్తాను ఇండియాలో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చి బాధపడక్కర్లేదు సార్ చాలామంది బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ ఫారెన్ టూర్ వెళ్తూ వాళ్ళ సరదాల కోసం లక్షల లక్షలు ఇచ్చి అమ్మాయిని తీసుకెళ్తారు పదిహేను వేలతో వాళ్ళు ఇండియాకి తీసుకెళ్ళచ్చు వీసాలు చల్లక పాస్పోర్ట్లు లేక నానా బాధలు పడుతున్న ఆ కుర్రవాడిని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి సార్ లక్షలు కోట్లు దేవుడు ఉండి లేయడం కన్నా ఒక కుర్రవాడిని ఇండియాకి పంపించండి సార్ అంతకంటే ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది మీ వ్యాల్యుబుల్ టైం వేస్ట్ చేసినందుకు నా మనసు మాట చెప్పినందుకు నన్ను క్షమించండి ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి మిస్టర్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టూ మినిట్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన తప్పేంటో నాకు బాగా అర్థమైంది నా తప్పు నాకు ధైర్యంగా చెప్పినందుకు ఇతరులకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నేను కొట్టిన అసలు వారికి అపాలజీ చెప్తున్నాను ఇతను చెప్పింది కరెక్ట్ నేను పది మంది కుర్రాన్ని ఇండియా పంపడానికి రెండు లక్షలు డొనేట్ చేస్తున్నాను నేను ఒక లక్ష డొనేట్ చేస్తున్నాను నేను వన్ లాక్ ఇస్తాను నేను మూడు లక్షలు అమ్మా 
నిన్ను మళ్ళా చూస్తాను అనుకోలేదు ఇదిగో ఈయన దయ వల్లే మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చా నువ్వు చల్లగా ఉండయ్యా ఆ ఎడారులోనే అయిపోతాను అనుకున్నాను ఈయన మొన్న నీలా కలిసింది మా బిడ్డకి నీ పేరే పెట్టుకుంటావన్నా ఎదిగిపోయావయ్యా నా మీద మా వాళ్ళ మీద పడ్డ నిందా మాపుకోవాలి సార్ నేను మళ్ళీ కలుస్తాను సార్ గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ వస్తాను సార్ వాసు వీళ్ళందరూ చూస్తుంటే మా అమ్మ నాకు గుర్తొస్తున్నారు మన ఊరు వెళ్దాం లేదురా ముందు మన మీద పడ్డ మచ్చ మాపుకోవాలి రంగాచారి నువ్వు శ్రీకాకుళం వెళ్ళు అలాగే మేము ఆ కవిగారి సంగతి చూసుకుని వస్తాం ఉపకారములో నక్కల ముంకును ముంచి సినిమాకు రాసి పోసి ఇక్కడికి నేనే జైలు నుంచి వచ్చా జాంకే ముక్కలు తిన్నావని బాగుంది డబ్బులు ఇచ్చే కొన్నావా దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు నువ్వు పంపించిన వాళ్ళే ముక్కలు బాగున్నాయరా తీసుకోండి మమ్మల్ని దొంగల్ని చేస్తావు కుక్క కరిచింది కదా అని కుక్కని మనం కరవకూడదురా చెప్పుతో వీడే సార్ ఆ విగ్రహాలు దొంగతనం కేసు నా పైన మోపింది వీడే సార్ నా ఫ్రెండ్స్ ని దుబాయ్ పంపించింది కూడా వీడే సార్ సార్ నేను మంచివాడిని మీరెంతో రిస్క్ తీసుకొని నన్ను జైల్లో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చారు మీ మీద నమ్మకంతో మా ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొచ్చాను మీరు పెద్ద మంది చేసుకొని మా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి సార్ మీ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి వీడే కారణం సార్ వీడే మమ్మల్ని భయపెట్టి దుబాయ్ పంపించాడు అక్కడ తిండి లేక ఉద్యోగాలు లేక నానా వస్తువులు పడ్డం సార్ ఎవడరా నువ్వు కవిని రచయితని మరి తెల్ల కాగితాలు ఖరాబ్ చేయక వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎంత ఖరాబ్ చేసావు ఆ విగ్రహాలు ఎక్కడా నాకు తెలీదు నీకు తెలుసు అని నాకు తెలుసు ఆ విగ్రహాల దొంగతనం ఎలా జరిగిందో వర్ణించి చెప్పాలి లేకపోతే నా టార్చర్ ఏదో కవిత్వం రాసుకునేవాడి నన్ను వదిలేయండి కవి అనే డౌట్ రా చాలా మంది క్రిమినల్స్ కవిత్వం రాస్తూ ఉంటారు టైం వేస్ట్ చేయకుండా అసలు విషయం చెప్పు లేకపోతే నువ్వు రాసిన పుస్తకాలని చితిగా పేర్చి నీ చేత్తో నీ తల కొరుగు పెట్టిస్తా సార్ మా ఊళ్ళో మట్టయ్య సంజీవయ్య అనే వాళ్ళు ఇతని ఆస్తి కాజేయడానికి ఈ దొంగతనం చేయించారు వాళ్ళకి సాయం చేసేందుకు నా కవిత్వం ప్రింట్ చేశారు నీ వెధవ కవిత్వం ప్రింట్ చేయడం కోసం ఇంత వెధవ పని చేస్తావా సరే అక్కడికే వెళ్దాం పదా సోంబాబు సార్ నువ్వు కూడా పదా ఎవర్రా ఆ టీవీ సౌండ్ తగ్గించండి పోలీస్ హారన్లు కూడా ఎక్కువైపోయింది టీవీలో పోలీస్ హార్న్లు కాదు బాబా నిజంగా చూడు మొట్టయ్య సంజీవయ్య ఆ విగ్రహాలు ఎక్కడ చేర్చారు విగ్రహాలు ఏమిటి చెప్పిందే చెప్పటం వినదే వినటం విసుగు నాకు ఏమయ్య కవి చెప్పు విషయం తెలిసిపోయింది విగ్రహాలు ఇచ్చేయండి నువ్వు దేని గురించి చెప్తున్నా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు తన్నిని చావటే తనటం తప్పు చేసి నుండి పట్టుకుంటున్న కలవాటేరా ఆ విగ్రహాలు ఎవరికన్నా నమ్మితే చెప్పండి లేదా ఎక్కడైనా దాస్తే తెచ్చేవండి నువ్వేం చెప్తున్నావో మాకు అర్థం కావడం లేదు స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లి మక్కలే తీస్తే చెప్తారా అన్యాయంగా కొరని జైలుకి పంపించారు వాళ్ళు దుబాయ్ వెళ్ళి కష్టపడేట్టు చేశారు ఇదిగో వన్ మినిట్ టైం వేస్తున్నానో ఆలోచించుకోండి మర్యాదగా తప్పకున్నారా సరే సరే లేకపోతే ఇద్దరు ఎన్కౌంటర్ అయిపోతారు ఏకలతో పోయేదానికి పీకల దాకా తెచ్చుకోకండి ఒప్పు ఒప్పతి చిప్పకూడే మీ మాట విని నేను నాశనం అయ్యాను నా మాట విని మీరన్నా బాగుండండి తప్పు మాదే విగ్రహాలు తెప్పిస్తాం వెరీ గుడ్ చూడండి ఊళ్ళో కుర్రాళ్ళు గాలికి తిరుగుతుంటే ఊరి పెద్దలుగా వాళ్ళని మందలించండి మార్మని చెప్పండి అంతేగాని ఉచ్చులేసి ఉరి శిక్ష పడేలా చేయకండి మీలాంటి పెద్దల వల్లే ఇలాంటి కుర్రవాళ్ళు జైల్లో మగ్గుతున్నారు జైలుకి వెళ్తున్నారుగా మీకే తెలుస్తుంది అరెస్ట్ చేయండి కమాన్ సోంబాబు ఆల్ ద బెస్ట్ అయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ 
జీవితంలో అన్ని మంచి పనులు చేస్తూ హాయిగా బతకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ తీసుకురండి బాబాయ్ దుబాయ్లో చిక్కున మైద్దరిని సోమబాబే రక్షించాడు మైద్దరిని కాదు చాలా మంది రక్షించాడు మీ వాడు మన శ్రీకాకుళం పరువు నిలబెట్టాడు నువ్వు ఇలా రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది సోమయ్య ఆ విగ్రహాలు వచ్చాక ఊరేగిస్తూ మళ్ళీ మీరే గుళ్ళో పెట్టాలి మీ ఆఫీస్ లో అటెండర్ గా చేరి మెరకలు గా మారి దుబాయ్ లో దున్ని తన మీద పడిన మత్తును కడిగి స్వచ్ఛమైన ముత్యంలా మెరుస్తున్న సోంబాబును ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఈ గట్టు మీద ఏర్పాటు చేశాను ఒకప్పుడు సోంబేరిగా ముద్రపడ్డ సోంబాబు ఇప్పుడు స్నేహితులకు సహాయకారి ఊరికి ఉపకారి చూడండి చదువుకోవడానికి బతికించేవాడిని ఉద్యోగం లేక ఊరికే కూర్చున్నవాడిని సోంబేరి అంటాం కానీ అసలు సోంబేరి ఎవరో తెలుసా తెలీదు సార్ ఎలక్షన్ రోజున ఓటు వేయడానికి సెలవిస్తే పేకాడుతూ ఓటేని వాడు సోంబేరి ఎమ్మెల్యే ప్రజలను గురించి పట్టించుకోని వాడు సోంబేరి అసెంబ్లీలో సెషన్స్ జరుగుతుండే నిద్రపోయేవాడు సోంబేరి ఆర్టీసీ రైల్వే టికెట్ కౌంటర్స్ లో నత్తగుళ్ళలాగా తాబేరు లాగా టికెట్లు ఇచ్చేవాడు సోంబేరి ఆఫీస్ పది గంటలకైతే రోజు పదకొండున్నర గంటలకు వచ్చేవాడు సోంబేరి ఫైల్ లో తలపెట్టుకుని నిద్రపోయేవాడు సోంబేరి సంపాదనలో కూడిపోయి సంతానానికి సభ్యత సంస్కారాలు నేర్పని తండ్రి సోంబేరి వృద్ధాశ్రమంలో చేర్చిన తల్లిదండ్రులను నెలకొకసారి కూడా చూడని కొడుకు సోంబేరి ఇప్పుడు మీరు అలాంటి వాళ్ళు ఆలోచించుకోండి ఒక్కసారి బైది బై మా అమ్మాయికి చికాగోలో ఉన్న కుర్రాడితో పెళ్లి సీట్లు అయింది రేపు పన్నెండో తారీఖు పెళ్లి మీరంతా రావాలి ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఈనాటి గెస్ట్ సోంబాబుకి ఇస్తున్నాడు సోంబాబు థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఇందులో నా ఫోటో నీ ఫోటో అయినాయా మా అమ్మాయి మనసులో ఏముందో తెలుసుకుని కూడా కామ్ గా ఉండటానికి నేనేమన్నా నీలాగా సోంబేరు అనుకున్నావా నా జమము నేడు తబలమా 